guys, welcome back muli sa aking channel mga kawapos. So, two weeks ago, ngayon, naging sobrang busy tayo. And, nagawa tayo ng video. Uh, dahil ito po ay request. Guys, ang isashare ko lang po sa inyo today is yung aking experience lamang o kung paano uh, gumawa ng account sa StreamYard, paano gamitin ang StreamYard using only your mobile phone. Ayan. So, sisimulan na natin ito, maya-maya lang. So, shoutout muna tayo sa ating mga YouTube family, ayan, Team Sharer. Ayan, shoutout sa inyong lahat, ayan. And then sa Little Sharer, kasama na ang Team United. Ayan, sa team ng Kukak, kasama ang mga Kugtong, ang mga mapagbigay team. Ayan, shoutout sa inyong lahat. So, simulan na natin ito. Let's go. So guys, welcome to my channel and today ay uh, isi-share ko sa inyo kung paano gamitin ang StreamYard. So una una natin gagawin, hanapin natin ang uh, browser. So gagamit tayo ng browser. Kung meron kayong Firefox or Google Chrome browser, kahit alin dyan, pwede. So simulan natin gamitin ang Google Chrome kasi yan ang usually natin ginagamit. So, i-close lang natin itong mga naka-open natin na tab para hindi siya hindi, hindi siya mag-loading. Ayan, i-close natin lahat yan. And then, mag-open tayo ng bago. Lagay lang natin sa taas ay StreamYard. Search natin. StreamYard. Ayan. So, lalabas yan kay Google Chrome. Ngayon, uh, isa lang naman ang pipindutin natin dito, kundi itong streamyard.com ayan so pag naklik natin yan streamyard maganda kasi itong streamyard gamitin sa paglalive lalo na sa youtube, facebook ayan uh, pwede tayo makapag invite ng mga guests or co-host ayan so easy lang to gamitin ang gagawin lang natin ay ilalagay natin yung streamyard na ginagamit natin Uh, yung ilalagay natin yung email ayan, diba? yung email natin ginagamit is pass capistrano ayan. so get started so meron na tayong account hindi na siya pwedeng uh, ilagay ulit so ang gagawin natin ay mag enter tayo ng bago halimbawa is let's say an, uh, ito yung bago Hmm, okay. Lagay tayo ng bago. Ayan. Okay. Then, get started. So, ayan. Pag na-enter nyo na yung email ninyo na ginagamit ninyo sa Gmail. Basta nakalagin siya sa Gmail. Meron yan na hahanapin sa inyo ng 6 digit code. So, nag-send yung StreamYard doon sa sa email ninyo. So, gagawin natin, check natin yun sa Gmail. So, let's go to Gmail account. Ito. Yan, Gmail. Lagin natin si Elaine. Ayan. Okay. So, andito siya. Ayan. StreamYard login code. So, ilagay lang natin yung code. Then, ito, copy lang natin. And, balik tayo sa browser. So, ilagay na natin yung code. Paste. Then, login. So, ayan. Welcome to StreamYard onward. So, ayan. Meron na siyang access kay StreamYard. Meron na tayo. Onward. Ayan. So, pwede natin yan siyang i- connect kung saan natin YouTube channel halimbawa YouTube channel natin ito pwede rin siya sa Facebook gamitin sa LinkedIn yan so usually YouTube channel tayo yan click natin and hanapin natin si PC Waffle yan 
So, mag-login lang tayo ng mag-login. Manage your YouTube account. So, allow lang. Allow. And, ayan na. Meron na tayong broadcast. So, ayan. Nandito na tayo sa create broadcast. Pass broadcast. So, wala pa tayong record. And then, create a broadcast. Then, lagay natin yung account natin. Pwede tayo mag-add to. Pero, lagay natin yung ating YouTube. So, lagay natin title. Ano ba? Uh, let's support. Let's support each other. Okay? And then, description. Kahit wala na description, pero lagay natin is Welcome to my live stream. Welcome to my live stream. And public. So, since hindi tayo magpa-public, pwede natin yung i-unlisted. Ayan. So, yung mga kapunta lang is yung may mga link na bibigyan mo. Private. Uh, ikaw lang yung makakakita. Public. Ayan. So, pwedeng, pwedeng uh, public mo na. Kasi para makakuha ka ng mga WH at saka mga viewers or schedule ko later ayan, so pwede ka maglagay ng thumbnail na gusto mo ayan, pili ka lang dyan, halimbawa lagay natin is ito lang ayan, pwede mo i-crop kuha ka ng size ayan so lagay lang natin ito apply so hindi natin ito ipapublic guys ha uh, private lang natin ayan hindi ko na rin siya schedule for later. Pero pag schedule mo later yan, ayan, mayroong day. Date na ilalagay. And then, mayroong time. Kung ano oras magusto. AM or PM. Ayan. So, napakadali. Pero hindi ko siya schedule. Private ko lang kasi ito ay tutorial lamang po. So, ayan. Private. Ako lang makakakita nito. And then, create a broadcast. Hello guys! Nandito lang ako guys. Off ko lang yung Ayan. Please host the broadcast on your laptop or desktop. More information. So, since naka-mobile lang tayo, ang gagawin natin ay isi-set natin siya ng desktop. So, ayan. Click lang natin yung tatlong tuldok sa gilid. Ayan. Hanapin natin yung desktop site. Ito, desktop site. Click mo yan. So, okay na. And then, mag-back lang tayo dun sa pinanggalingan natin kanina. Back. Ayan. Desktop site. So, ayan. Nag-desktop site na siya. Ito ang lalabas kapag nag-desktop site na tayo. And then, enter na tayo dito sa broadcast studio. So, pag nag-enter broadcast ka, ayan ang makikita mo. Merong mute, stop cam, and camera mic. So, pwede mong i-hide yung sarili mo or i-mute mo. Ayan. Uh, and then, uh, pwede ka rin mag-edit ng yung pangalan. So, kunwari, Pasca Pistrano. Ayan, pwede natin yung palitan ng PC Waffle. Ayan, lagyan natin PC Waffle. Ayan. Pwede mo siya yung personalize. Ayan. I-click lang natin itong avatar. Ayan, maglagay ka ng avatar kung anong picture na gusto mo. Ayan, so, pili lang tayo dyan. Ito si dollar sign. Ayan, i-click mo lang yan. And then, i-resize mo lang siya. Uh, meron siyang optional na resize. Ayan, mamili ka lang dyan. Kung gano'ng kalaki o gano'ng kaliit ang gusto mo. Ayan, and then i-upload mo siya. Click mo lang yan tan. And then, upload apply pala, apply, and then apply ayan kung mapapansin nyo, ayan black na black yung screen, ibig sabihin wala ka pa sa loob ng studio so ang gagawin mo lang ay i-click mo tong picture mo sa baba and dito sa may left side, ayan, i-click mo yan and then after mo siyang i-click, ayan na nandyan ka na sa yung studio and then after that pwede mo na i-click yung go live itong blue na nasa right side 
Ayan. So, that's it. Thanks for watching.